Ну тут ложить, пощерять, уплочено, уполномачивать. Растамаживание сейчас очень распространено. Звучит дико, правда? А ведь звучит. Из уст корреспондентов и чиновников, с экранов телевизоров и на пафосных пресс-конференциях. Собрав целую коллекцию таких вот грубейших ошибок оренбургских грамотеев, журналист, лауреат премии «Золотое перо России» и истинный хранитель богатств великого и могучего Вильям Савельзон даже целую книгу издал. Говорим и пишем правильно. Свежих перлов набралось еще на пару домов. На заседании сидишь. Выступает, да, выступает какой-нибудь кандидат, а то и доктор наук. И он говорит, в 2014 году иногда человек, который хочет щегольнуть, показать какой он культурный, он говорит, я испытал катарсис. На самом деле катарсис, ударение это из древнегреческого. Катарсис, а не катарсис. Пеня, а не пеня. Толик, а не толика. Мизерный, а вовсе не мизерный. Эти прописные истины далеко не всем кажутся очевидными. Одни грешат с ударениями, другие употребляют слова вовсе не к месту. А все почему? Наступает безграмотность. Наступает. Мы, то есть люди грамотные, люди, которые должны беречь языковую культуру, мы сдаем позицию за позицией. Кого же тогда, кроме Вильяма Савельзона, само собой, поздравляю с Днем Грамотности? Оказывается, есть кого. Преданных такому сложному, местами алогичному русскому языку в нашем городе немало. Знать его на пять – вообще тренд сезона. Один тотальный диктант чего стоит. Если в прошлом году на филологическое испытание отважились 300 человек, то в этом больше тысячи. Причем к сражению с текстом добровольцы явно готовились. Если судить по тотальному диктанту, оренбуржцы стали грамотнее. Потому что первый тотальный диктант и второй совершенно разные результат показал. Более того, я не имею права озвучивать, сколько было отличных оценок, я бы сказала, так, в разы больше, чем в прошлом году. Но не радуйтесь раньше времени, ведь грамотный человек не только пишет правильно, но и говорит так, что заслушаешься. А вот с этим у оренбуржцев, по мнению филологов, большие проблемы. Что не спич местного политика, то свежие порции перлов, что не сочинение студента, то абракадабра. Это очень часто фразы, которые произносятся, я, как я считаю, носитель русского языка не понимаю. Я не понимаю их смысла. Ну, допустим, проснувшись завтра, за окном уже будет сентябрь. В праздник, который свои могут считать далеко не все, мы тоже решили устроить проверку грамотности. Не тотальную, на доске всего пять элементарных слов. Однако именно об них чаще всего и спотыкаются оренбуржцы. Попросим прохожих расставить ударение и вставить пропущенные буквы. Первый вызов приняла учитель истории. Глагол «звонит» сдался ей без боя, а вот остальное... На каталог. Прийти. Какую букву вставляем? Д. Прийти. Остальные тоже не блистали. Звонит. Каталог. Прийти. Какую букву вставляем? Д. Бедным девчонкам упорно рисовали букву «Ё», над каталогом безграмотным образом издевались, но больше всего досталось обаянию. О, бо, я не. О, естественно. Я же не с Таджикистана. О, бо, я не. Ни один человек не справился со школьным заданием даже на четверку. Ну как тут не поверить в мрачные прогнозы золотого пера? Оценка какая у меня? Оценка 2 с минусом. Да, это 2 с минусом. Поздравляю вас с днем грамотности. Екатерина Киселева, Дмитрий Журавлев. Наше время.